വിഷാദ രോഗത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ആധുനിക മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഭക്ഷണ രീതി ഉറക്കം വ്യക്തിത്വം എന്നിവയെ കടുത്ത തോതിൽ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷാദം ഒരു രോഗമായി മാറുക കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ രോഗം പിടിപെടുമ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടുഴലുമ്പോൾ തുടങ്ങി പല സാഹചര്യങ്ങളും ആളുകളെ വിഷാദ രോഗികളാക്കി തീർക്കാറുണ്ട് സിറോട്ടോണിൻ നോൾ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്നീ രാസപരിവാഹകരുടെ വിന്യാസത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലുമുള്ള കുറവാണ് വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാന വൈകല്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് വ്യക്തമല്ല തലച്ചോറിലെ നാടീ പ്രേക്ഷണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ ശാരീരിക മാനസിക തലത്തിലെ പലതരം അസ്വസ്ഥ്യങ്ങളായി പരിണമിക്കും അവയുടെ ആകെ തുകയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഇത് മാനസിക തലത്തിലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ദുഃഖവും പിരിമുറുക്കവും മാറാതെ നാടീ പ്രേക്ഷണം വഴിയുള്ള ചില രാസ സംപ്രേക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഡിപ്രഷൻ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും ഇത് ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ക്രമത്തിലുള്ള ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥയാണ് മൂഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്രമം അതിന്റെ അളവിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയാൽ മൂഡ് ഡിസോർഡർ ആയിത്തീരും സ്ഥായിയായ വിഷാദം ജോലി ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടാനും താല്പര്യമില്ലായ്മ കാരണമില്ലാത്ത ക്ഷീണം ഇവയിൽ രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി രണ്ടാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വിഷാദ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം ഇതോടൊപ്പം ഉറക്കക്കുറവ് വിശപ്പില്ലായ്മ മറവി നിരാശ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അകാരണമായ ഭയം സംശയങ്ങൾ ചെവിയിൽ അശരീരി ശബ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പോലുള്ള മിഥ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ വേദന വയർ എരിച്ചിൽ കൈകാലുകൾക്ക് പെരുപ്പ് തുടങ്ങിയ ശാരീരിക രോഗലക്ഷണങ്ങളും വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും എല്ലാ വിഷാദ രോഗങ്ങളും ഒരുപോലല്ല ലക്ഷണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിഷാദ രോഗങ്ങൾ പലതരമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അമിതമായ സന്തോഷം അമിതമായ സംസാരം അക്രമ സ്വഭാവം അമിത ഭക്തി തുടങ്ങിയ ഉന്മാദ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പിൽക്കാലത്ത് വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയെ ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇത്തരക്കാർക്ക് സ്ഥായിയായ വിഷാദത്തോടൊപ്പം അമിതമായ വിയർപ്പ് ഉറക്കം ശാരീരിക ക്ഷീണം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉന്മാദ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം വരാത്ത ഒരാൾക്ക് വിഷാദ രോഗം വന്നാൽ അതിനെ യൂണിപോളാർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കും വിഷാദത്തോടൊപ്പം അകാരണമായ ഭയം മിഥ്യാനുഭവങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ സൈക്കോട്ടിക് ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുക സാധാരണയായി ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലായി വിഷാദ രോഗം ഉള്ളവർ എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായി കൗമാരപ്രായക്കാരിലും കുട്ടികളിലും വിഷാദ രോഗം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി വിഷപ്പില്ലായ്മ അകാരണമായ ദേഷ്യം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ മോശമായ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കുട്ടികളിലെ വിഷാദ രോഗത്തിന് കാരണമാകും ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശാരീരിക രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് വിഷാദ രോഗം അനുബന്ധമായി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തവണ ഹൃദയാഘാതം വന്നവരിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിൽ വിഷാദ രോഗം വരാം ഇത്തരക്കാർക്ക് വിഷാദ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ നൽകാത്ത പക്ഷം ഒരു വർഷത്തിനകം വീണ്ടും ഹൃദയാഘാതം വരാനുള്ള സാധ്യത ആറ് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് പാർക്കിൻസൺ ക്യാൻസർ പ്രമേഹം സന്ധിവാദം പോലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരിലും വിഷാദ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവരിൽ വിഷാദ രോഗം ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശാരീരിക രോഗങ്ങളും വഷളാകുന്നു ഇന്ത്യക്കാരായ വിഷാദ രോഗികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും വിവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന ശ്വാസം മുട്ടൽ വിട്ടുമാറാത്ത നടുവേദന വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കൈകാലുകൾക്ക് പെരുപ്പ് ഇവയൊക്കെ വിഷാദ രോഗമുള്ളവരിൽ സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറുടെ ശാരീരിക പരിശോധനയിലോ ടെസ്റ്റുകളിലോ മറ്റ് രോഗങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവ വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിഷാദ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സിറട്ടോണിൽ നോൾ എപ്പിനെഫ്രിൻ തുടങ്ങിയ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവിൽ കുറവുള്ളതായി പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷാദ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത മൂന്നിരട്ടി കൂടുതലാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വ്യക്തി ബന്ധത്തിലെ തകരാറുകൾ ഗാർഹിക പീഡനം മദ്യത്തിന്റെയും
വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ കഴിക്കാതെ ഒരു പ്രതിമ പോലെ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാറ്ററ്റോണിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് രോഗി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും വിസമ്മതിക്കുന്ന അവസ്ഥ ജീവന് തന്നെ അപകടം വിഷാദ രോഗത്തോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വിഷാദ രോഗം ചികിത്സിക്കാത്ത പക്ഷം ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് വിഷാദ രോഗം നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തി എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ സിറട്ടോണിൻ നോൺ എപ്പിനെഫ്രിൻ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എസ് എസ് ആർ ഐ എസ് എൻ ആർ ഐ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന മരുന്നുകളാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പുതിയ മരുന്നുകൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞതും സുരക്ഷിതവുമാണ് ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിന്റെ വൈകാരിക അവസ്ഥയെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഔഷധങ്ങൾ വേണ്ടിവരാം സൈക്കോട്ടിക് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തികൾ മാറാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഔഷധങ്ങൾ വേണ്ടിവരും മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിശ്ചിതകാലം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി അളവ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താവുന്നതാണ് വിഷാദ രോഗത്തെ നിസ്സാരമായി കണ്ടാൽ അത് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി ബാധിക്കും 